தமிழுக்கும் தாய் மண்ணிற்கும் வணக்கம் என காக்க முகம் அளித்து வருகின்ற அனைத்து உறவுகளுக்கும் வணக்கம் உங்களுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க இது உருத்ரா மா மாவட்டத்தில் செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு பில்டிங் வந்து ஃப்ளாட்ஸ் வாங்குறதுக்காக கனபேர் கால் பண்ணி கேட்டிருந்தீங்க நான் ஒரு குழம்பில் இருக்கக்கூடிய ஹோம் ஷோர் போட்டா பிறகு அப்போ இதில் எத்தனை தளத்தில் வீடு அமைஞ்சிருக்குது இதில் வேறு வேறு டைப்பில் இருக்க ரூம் இந்த எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி மந்திலி பிரித்து கட்டலாம் மற்ற அந்த வீட்டின் உள்ளமைப்பு எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் இதை கட்டி கொண்டு இருக்கின்ற ஒரு கட்டிடம் கிட்டத்தட்ட பிப்ரவரி மாதம் மாதிரி முட்டியம் இப்போ ஆகஸ்ட் மாதம் நாங்கள் வெளியிலேருந்து உள்நோக்கி பார்த்து கொண்டு போவோம் வாங்க காணொலிக்கில் சேஃப்டி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்ட் ஏற்கனவே போட்டிருக்காங்க என்னடா பில்டிங் நடந்து கொண்டு இருக்கிற இடத்துல இருந்து கல் அழிரும் போல் எல்லாம் தலையில் விடும் கிட்டத்தட்ட ஒரு முடிவு கட்ட நிலையில் இருக்குது உள் இன்டீரியர்கள் தான் செய்யணும் இது மெட்ரோண்ட பில்டிங் மெட்ரோ ஹேபிடட் ப்ரைவேட் லிமிடெட் அதில் ஹாட்லைன் நம்பர் எல்லாம் தான் இருக்குது நானும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் தருவேன் நீங்கள் அவரோட கதைச்சி எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் நாங்கள் இப்போ உள்ளே போவோம் கட்டில் வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிற இடம் சொல்லி சொன்னால் இப்படி தான் இருக்கும் நாங்கள் இப்போ சில பல தளங்களை ஏறி பார்க்கலாம் நாங்கள் ஒவ்வொரு ஃப்ளோ ஃப்ளோவாக பார்ப்போம் இது வந்து கிரவுண்ட் ஃபோ ஃப்ளோ செய்து கொண்டிருக்கிற கட்டிடத்தில் ஸ்டெப்புக்கு சைடில் ஒன்று வந்து கட்டி இருக்க மாட்டாங்கள் அதனால் நாங்கள் கார் பார்க்கக்கூடிய பகுதியால் ஏறி கொண்டிருக்கிறோம் மெட்ரோ ஹேபிடட் பில்டிங் என்று த்ரீ டி டிசைனிங் இது வழியில் இப்படி இருக்கும் செய்து முடிஞ்ச பிறகு வீடு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருந்து இப்போ செகண்ட் ஃப்ளோருக்கு ஏறி போகிறோம் செகண்ட் ஃப்ளோரும் பார்ப்பாங்க கட்டிக்கொண்டிருக்கிற வீட்லேயே ஏறுற வேண்டாம் கிட்டத்தட்ட மலை ஏறுற மாதிரி வேலை பதினஞ்சு மாடி இருக்குது பதினஞ்சு மாடிக்கு ஏறோணும் சைட்டுக்கு ஓணும் சப்போர்ட் ஓணும் இருக்காது வெறும் இதால் தான் ஏறோணும் வெறும் படியால் தான் ஏறி போகணும் அதை விட ஆணியல் சுத்திர ஸ்டீல் அல்லதல் சுத்திரா பாயம் இருக்குது நீங்கள் கேட்டதுக்காக எடுத்து போடுறேன் பாப்போம் நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு வாங்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்று சொல்லி நினைக்கிறேன் செய்கிற இடங்கள் இப்படி பொருளோடு தான் கிடக்கும் இதிலெல்லாம் காப்பாக்கிட்டாங்க பாருங்கள் கிழ செகண்ட் ஃப்ளோர் எத்தனையாவது ஃப்ளோர் வரையும் காப்பாக்கிருக்கும் மூன்று ஃப்ளோர் ஆ ரெண்டு மூன்று மூன்று ஃப்ளோர் காப்பாக்கிட்டோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் த்ரீ டியில் இது லிஃப்ட்டுக்கான பகுதி ஒன்று ரெண்டு மூன்று மூன்று லிஃப்ட் இருக்கு நாங்கள் இப்போ இப்படி மலை ஏறுற மாதிரி படி ஏறலாம் அச்சம் கவனமாக வருங்க யாராவது தலையில் வடிவேலுக்கு சுத்தியல் போட்டமாக போடுறாங்களோ தெரியல நான் உங்களுக்காக எடுத்து போட்டு கொண்டிருக்கேன் இந்த இடத்த பாருங்க இப்படியான இடங்களில் படங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது யார் யாராவது கூட்டி கொண்டு வந்து கள்ளமா கட்டி வச்சு கொலை நடக்கிற இடமா தான் காட்டுவாங்க இது ஒரு வீடு சரி கட்டி கொண்டிருக்கிற ஒரு வீட்டை நாங்கள் போய் பார்ப்போம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இது ஹோல் இப்படி போனா சாமி வாங்க சொல்லுங்க இது ஒரு பெட்ரூம் பெட்ரூம் வாஷ்ரூமும் ஒருமிக்க எத்தனை மூன்று ரூம் வீடா இது மூன்று ரூம் எவ்வளோ ஸ்கேர் ஃபீட் இது வந்து நாங்கள் இந்த வீட்டுக்கான இந்த படத்தை பார்ப்போம் அப்போ உங்களுக்கு விளங்கும் சொல்லுங்க
இந்த த்ரீ டி டிசைன் அப்படி இருக்கு விவேக் இப்படி அனுபவத்தை பார்த்து சொல்கிறோம் சுவாமி என்ன இதான் வேறு வேலையே என்ன கொஞ்சம் விளங்கா பாருங்க மேலே நின்று பார்க்க இப்படி தெரியும் நாங்கள் இப்போ நாலாவது ஃப்ளோரில் நிற்கிறோம் கீழே இருந்து இவ்வளோ தூரம் ஏறி வந்துட்டோம் இதில் முன்னும் தெரிஞ்சவங்கிறேன் இந்த தொண்டை சைவம் வாங்கியாச்சு அங்காலையும் அது வரையும் தெரிஞ்சு அப்படியே பாலம்மாய் தெரிகிற பகுதி சைவம் வாங்கியிருக்க சைவம் வாங்கியிருக்கு முன்னால் உள்ள ஒரு தொடர் மாடி வீடு தான் இது இதுக்கு புட்டி வந்து வச்சுருக்கு இதில் சின்ன சின்ன அந்த என்ன சொல்கிறது ஒரு நெளிவழி ரெக்கம் அதுக்கு ஆ அதையெல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணி நாப்பிறது தான் கீழே டைல்ஸ் போடுவார்கள் ஏன்னா உண்மையில் பயம் பயமாயிருக்கு இதுக்குலாம் அவர் இது அதே ஃப்ளோரில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு டைப் வீடு யூனிட் எம் த்ரீ ஆயிரத்தி நூற்றி இருபது ஸ்கொயர் ஃபீட் சொல்லுங்க ரூமை பற்றி ரூமும் டைனிங்கும் சேர்ந்து டைனிங்கும் இதுவும் சேர்ந்துருக்கு ஒரு வந்து கிச்சன் இங்கே இருக்கு அங்காடி பக்கம் இது பெட்ரூம் மாஸ்டர் பெட்ரூம் கீழே கிடக்கு மாஸ்டர் பெட்ரூம் பெட்ரூம் இது காமன் பாத்ரூம் அதுக்கான த்ரீ டி இது த்ரீ டியாக பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கா நாங்கள் இப்போ உண்மையாக பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கேன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் தம்பி வந்து சொல்லுங்கள் மாறி மாறி சொல்லாமல் இது வந்து கிச்சன் இது கிச்சன் ஏரியா கிச்சன் ஏரியா ஓ இன்னொரு <laughs> 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 கிச்சன் ஏரியா உங்களையா இதுதான் கிச்சன் ஏரியா ஓகே நாங்கள் அடுத்த ஃப்ளோருக்கு போய் பார்க்கலாம் எல்லா ஃப்ளோர்லேயும் அந்த ஒரே மாதிரியான கட்டட அமைப்பு தான் அதுக்கு மேலே மேலே வந்து கொண்டிருக்கும் ஐயோ ஃபுல் இருட்டு ஆயிட்டுதா மேலே கீழே உள்ளது ஆறாவது ஃப்ளோர் உங்களுக்கு முதல் காட்ட முடியல இதில் ஒரு லைட் ஒன்று போட்டிருக்காங்க அதால் ஹாட்ரேன் மேலே உள்ளது ஏழாவது ஃப்ளோர் போயக்கில் உண்மையாக மேலே போயக்கில் ஓரமாக தான் இருக்கும் வாங்க வரி பார்ப்போம் அது ஜோனி டி ஃபைவ் டி ஃபைவ் இந்த ஹாலில் நின்று கொண்டு இருக்கிறான் அதே மாதிரியான ஒரு ஏரியாவை நீங்கள் இஞ்சாலையும் பார்க்கலாம் அது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த ஃப்ளோருக்கான அப்பர் ஃப்ளோர் வண்டி இருக்கும் அதாவது நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு லேண்ட் ஃப்ளோரில் வீடு கட்டி வாழ்கிறாக்கள் உங்களுக்கு இன்னொரு ஃப்ளோர் ஒன்று மேலே ஒரு ஃப்ளோர் மட்டும் வச்சு கொள்ளுவீங்கள் அது மாதிரியானது இருக்கும் அதுக்கான தான் இதில் போகிற படி நாங்கள் இந்தியாவில் இப்படியே திரும்பி பார்ப்போமாக இருந்தால் இந்த வீடு வேறதில் உள்ள நன்மை இதுக்கு பெரிய வாசல் இருக்கும் இதால் நல்ல காற்றோட்டமாக இருக்கும் இது ஃபுல்லாக கிளாஸ் தானே போடுற ரெண்டு நூண்டுமே என்ன இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி விட்டால் உங்களுக்கு நல்ல வெளிச்சமும் காற்றோட்டமாகவும் இருக்கும் அதில் த்ரீ டி அமைப்பு இப்படி இருக்கும் இது தானே ஓ நாங்கள் நிற்கிற ஹால் இதுலேயே ஒரு மூன்று ரெண்டு ரூம் ஓ சரி அப்போதான் செப்பால் ஏறி போனால் மேலே உள்ள துண்டு அந்த மூன்று ரூம் இது கீழே கிடக்கிற அந்த இது தான் மேலே தெரியுது பாருங்க ஆ சரி சரி இப்படி ரெண்டு பல்கனி வரும் மேலே கீழே ஆ மேலே கீழே ரெண்டு பல்கனி வரும் ஒரே வீட்டு கார் இருக்கு என்ன இது வந்து டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏன்னா உங்களுக்கு சொந்தமான ரெண்டு வீடு மாதிரி இருக்கும் இது மற்ற வீடுகளை விட கொஞ்சம் கூட விலையாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ரூமும் ஒரு பாத்ரூமும் மேலே மூணு பெட் மூணு பெட்ரூமும் ரெண்டு பாத்ரூமும் இதில் டுப்ளெக்ஸ் என்று சொல்கிற வீடு எப்படி இருக்குமன்றதை நாங்கள் இப்போ வாசலில் இருந்து உள்நோக்கி போய் பார்க்கலாம் இது ஹோல் ஹோலால் நாங்கள் இப்படியே நடந்து போனால் 
எங்கால வழியில் பல்கனி இருக்கும் இப்போ இதில் இருக்கிற இந்த பெரிய வழி பிற கிளாஸ் போட்டுருவாங்க இந்த பாருங்கள் இந்த பொண்ணு இந்த பார்த்தால் கொஞ்சம் மட்டி பார்த்தா நான் பயந்துருவேன் காணும் இவ்வளவும் இந்த பல்கனியில் நின்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்படியான ஒரு காட்சி வழியில் தெரியும் உங்களுக்கு இங்கே நின்று பார்க்க வெள்ளை வத்த ஹெவ்லோக் சிட்டி மற்ற தாமர கோபுரங்கிறாக எல்லா கட்டமே தெரிஞ்சு கொண்டிருக்கிறத பார்க்கலாம் நாங்கள் நாங்கள் இந்த ஃப்ளோரில் இப்போ என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்படியே வந்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் இது முன்னுக்கு இருக்கிறது காமன் பாத்ரூம் அடுத்ததான் இவ்விடத்துல இருக்கிறது ஒரு பெட்ரூம் இது பெட்ரூம் இது மாஸ்டர் பெட்ரூம் இப்படி வந்தீங்கன்னா இந்தியாலையும் வந்து ஒரு பெட்ரூம் ஒன்று இருக்கு அடுத்த கூட பார்க்கவே தெரியுதோ அடுத்த பெட்ரூம் இதுவும் வந்து ஒரு பெட்ரூம் தான் ஆனால் அதுக்குள்ள இப்போ வேலியல் நடக்கிறதால மணல் குவிச்சு இருக்குது இது நாங்கள் நினைக்கிறோமா இல்லை இதில் ஏறி முடிக்கிறதே மரண மாசாக இருக்கும் கம்மி வாங்க இதுக்கே உரித்தான மேல் ஃப்ளோருக்கு நாங்கள் இப்போ எட்டி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இது அந்த பெருடேனியாவில் சொன்ன மாதிரி பயமாக இருக்குது மற்ற ஸ்டெப்புகளை விட கொஞ்சம் மகளம் குறைவு மேலே போகிறதுக்கு இதுவும் ஒரு பெட்ரூம் தானே இது ஒரு பெட்ரூம் பாருங்க இதால் பார்த்தா உங்களுக்கு எல்லாம் கிளாஸ் எல்லாம் போட்டால் பிறகு நல்ல ஆயிருக்கும் இதுல இருக்கிறது மாஸ்டர் பெட்ரூமும் அதோட சேர்ந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அட்டாச் பாத்ரூம் அது திரும்பி திரும்பி கட்டுறதை பார்க்க விளங்கிட்டு இப்படி வந்தா என்ன கட்டிடம் என்ன அந்த இடம் சொல்லி சொல்லணும் வந்து இப்படி வர்ற இந்த பல்கனி அந்த ரெண்டு ரூமுக்கும் கொமனா இருக்கு இல்லை இந்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவரவர் தண்ட தண்ட கதவை திறந்தவங்க வந்து முன்னோர்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கிறது இன்னொரு ரூம் சரியா ஆ டுப்ளெக்ஸுக்கு உரிய ஒன்பதாவது ஃப்ளோர் சரி சரி நாங்கள் பதினோராவது ஃப்ளோரில் இருக்கிற வீடு இப்போ உள்ளூர் போய் பார்க்கலாம் மேலே போக போக வீடுகள் ஃபினிஷ் ஆகி இருக்கிற தன்மை கூடுதலாக இருக்கும் அப்படி இருக்கிற ஒரு இடத்த தான் இப்போ நாங்கள் போய் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நிலையல் எல்லாம் வச்சுருக்கு குட்டி அடித்தாச்சு வேறு டைல் கூட பிடிச்சிருக்கிறாங்க இங்கே அதில் வாஷ்ரூமுக்கு பிடிச்சிருக்குது பாருங்கள் டைல்ஸ் பிடிச்சாச்சு இதுலேயும் வாஷ்ரூம் ஒன்றுக்கு தான் சிவருக்கு பிடிச்சபடி இருக்குது டைல் ஓ என்னவாக இருந்தாலும் பிப்ரவரிக்கு ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடுமென்னு சொல்லி சொல்கிறார் நீங்கள் விருப்பம் என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த ஃப்ளோரில் உங்களுக்கு வீடு வேணுமென்றத கால் பண்ணி சொல்லி வாங்கலாம் தண்ணி தண்ணி நான் முதல் டைல் சண்டி யோசிச்சேன் நார்த் பால் தெரியுது நல்ல இருக்கிற நார்த் பால் கட்டிடம் கணக்கு தெரியுது பைமூண்டு ஃப்ளோருக்கு ஏறியாச்சு அது மலையேறின மாதிரி எல்லாம் பேர் சொல்லுது பைமூண்டாவது ஃப்ளோரில் கீழே நிலத்துக்கு எல்லாம் டைல்ஸ் பிடிச்சி கொண்டிருக்காங்க அந்த டைல்ஸை தான் நாங்கள் போய் பார்ப்போம் மேலே போக போக ஏற்கனவே வேலை முடிஞ்சிருக்க மாட்டேன்னு சொல்லியே நான் வந்து பாய்ந்தான் வேலையில் முடிஞ்சிருக்கு செய்து கொண்டு இருக்கிறாங்க கண்ணாடி கதவை எல்லாம் போட்டு பண்ணுறாங்க மேல போக போக இப்படிதான் வேலையில் முடிஞ்சிருக்கிறத நாங்க பார்க்க கூடியதா இருக்கு
இதால எனக்கு ஒரு பெரிய நன்மையும் இல்லை நீங்க கேட்டதுக்காக உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ இவ்வளவு கஷ்டப்படும் மேலே ஏறி இருக்கிறேன் கொஞ்சம் யோசிச்சீங்களா சரி தெரியுது <laughs> 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 கொங்கிரீட்டு காடாக மாறியுள்ள கொழும்பு நகரம் இதுதான் இந்த நாங்கள் தெய்வழி அடியில் விரைக்கலாம் வரைச்சு சென்னை ஒன்று பத்து சேர்ச்சா ஓ ஓ டெல்மனு கிட்ட உள்ள சேர்ச்சு எஸ் நாங்க இப்ப பதினாலாவது ஃபிளோர்ல நிக்கிறோம் மேலே வந்து ஏறினா அதான் டொப்பா இருக்கும் இப்ப லேண்ட் சைட்ல நிக்கிற இடத்துல இருந்து சி சைட பார்க்கக்கூடியதா இருக்கு பதினாலாவது ஃபிளோர் வாங்கினீங்கன்னா நானும் ஒவ்வொரு ஃபிளோர் ஃபுளோரா இருந்தேன் பதினாலாவது ஃபுளோர்ல தான் சி தெரியுது பதினாலாவது ஃபுளோர் வாங்கினீங்கன்னா நீங்க சி சைட்ல இருக்கிற அந்த ஃபீலிங்கையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் மெயின் ரோட் கோல் ரோட்ல இருந்து எல்லாமே தெரியுது என்ன விளங்கல ஓ நல்ல காத்தோட்டமாகவும் இருக்கு இந்த ஏறி வரைக்கும் அந்த காத்தோட்டம் ஃபீல் ஆச்சு மேலே போக போக சிட்டியெல்லாம் தெரியுதோ காபரே தெரியுது உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளோரில் வீடு வேணும் என்று சொன்னால் வாங்கி கொள்ளுங்க முதல்ல நான் காட்டின அந்த வீட்டில் வந்து எல்லா வீடுமே வித்து முடிஞ்ச கட்டத்தில் தான் நான் காட்டியிருந்தேன் அந்த ஒரு ஹோம் ஷோராக எடுத்து இப்போ உள்ள வீடு உங்களுக்காகவே நீங்கள் வாங்குறதுக்காகவே எடுத்து காட்டப்படுற வீடு நீங்கள் வந்து பிஸ்கட் மாதிரி வாங்கி கொள்ளலாம் அது பிப்ரவரியோடு இருக்கலாம் இதில் வந்து பிப்ரவரியோட முடிஞ்சிடுமா அதை விட டீட்ஸுக்கு நம்பர் ஒன் பேர் போனால் உங்களுக்கு டக்கனு கிடைச்சிடும் டீட்ஸ் மற்ற எல்லா கட்டிடத்தையும் விட வாங்க இதில் டொப்பரையும் போயிட்டு வருவோம் ராஜி நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிற இந்த பதினாலாவது ஃப்ளோரில் உள்ள கட்டிடத்துக்கு பெயிண்டிங்கும் தொடங்கிட்டாங்க அது ஃபினிஷ்டான கட்டத்தில் இருக்குது ஓ மேனே கிளாஸ் மட்டும்தான் வைக்க கிடையாது தூரத்தில் நின்று பார்க்க நான் கிளாஸ் இருக்கோன்னு நினைச்சேன் இல்லை அச்சுதா ஹவனம் இல்லைங்க வாரம் உண்மையா உயரத்துக்கு கஷ்டப்பட்டு நாங்க இப்ப காட்டுறதுக்கு இருந்தோம் ஏற தேவையில தானே வேலையெல்லாம் லிப்ட்ல வரலாம் உயரத்துல நல்ல போல இருக்குது என்ன உயரத்துல ஆகல் ஒண்ணு நல்ல காத்தோட்டமா தான் இருக்குது காத்தோட்டம் மற்றது நீண்ட ஒரு பார்வை ஒண்ணு பார்க்கலாம் நெடும் தூரத்துக்கு நீங்க நான் நிகரம் வந்து வீடு வாங்குறேன்னு சொன்னா மூன்றாம் நாலாவது ஃப்ளோருக்குள்ள வேண்டிடுவோம் இல்லாடி வேலை இல்லை இவ்வளவு தூரம் உயரத்துக்கு எல்லாம் யார் வாங்குறேன்னு சொல்லி நல்லா இருக்கும் மேல கட்டி முடிஞ்சு <laughs> 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 இதுக்கு வீடு கட்ட பாவிக்கிற கல் வந்து ஒரு வெயிட்லெஸ் ஆனது செங்கலுக்கு ஈக்குவல் ஆனது நல்ல குளிர்ச்சியாக இருக்கும் உங்களுக்கு நிறைய காத்திட வழி இருக்கிறதால இந்த தூணுகள் எல்லாம் கான்க்ரீட்டாக தெரியும் தானே உங்களுக்கு இந்த கல் நான் கீழே இருக்குது ஒரு தனிக்கல்லாக தூக்கி காட்டுறேன் இப்போ பூச்சி இல்லாத இடம் ஒன்றில் அதை காட்டுவோம் அப்படி சொல்லி தான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கு நான் ரூஃப் டாப்பில் நின்று ஸ்விம்மிங் பூலை பார்க்கலாம் 
இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த கால் வைக்கக்கூடிய இடத்துக்குலாம் போய் பார்க்க ஸ்விமிங் பூலே இப்படி தான் அடி பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது பாருங்கள் ஸ்விமிங் பூல் இருக்கிற இடங்களெல்லாம் மோட்டு கால் வச்சா கஷ்டம் இதில் டைப்புகள் ஃப்ளோ பிளானை நாங்கள் பார்த்தோம் அண்டா ஜூனிட் ஏ பி சி டி இ எஃப் ஜி ஹெச் அண்ட் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஜூனிட்டுக்குமே வந்து அந்த பிளானை காட்டுற அந்த த்ரீ டி அமைப்பு நிலக்குத்தாக நீங்கள் பார்க்கலாம் ஜூனிட் ஏக்கு தொள்ளாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டோடு ரெண்டு பெட்ரூம் ரெண்டு பாத்ரூம் வரும் அதே மாதிரி ஜூனிட் பிக்கு வந்து ஆயிரத்தி ஐம்பது ஸ்கொயர் ஃபீட்டோடு ரெண்டு பெட்ரூம் ரெண்டு பாத்ரூம் வரும் யூனிட் சியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு மூணு பெட்ரூம் மூணு பாத்ரூம் ஒரு மாஸ்டர் பெட்ரூம் வரும் அடுத்ததாக யூனிட் டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இருநூற்றி எழுபது ஸ்கொயர் ஃபீட்டோடு மூணு பெட்ரூமும் ரெண்டு பாத்ரூமும் வரும் அதே மாதிரி யூனிட் இக்கு ஆயிரத்தி இருநூற்றி எழுபது ஸ்கொயர் ஃபீட் மூணு பெட்ரூம் ரெண்டு பாத்ரூம்ஸ் யூனிட் எஃபுக்கு ஆயிரத்தி இருநூற்றி எழுபத்தஞ்சு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு மூணு பெட்ரூம் ரெண்டு பாத்ரூம் யூனிட் ஜிக்கு ஆயிரத்தி இருநூற்றி பத்து ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு மூணு பெட்ரூம் ரெண்டு பாத்ரூம் யூனிட் ஹெச்சுக்கு தொள்ளாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் டூ பெட்ரூம் டூ பாத்ரூம் நான் பார்த்ததுக்கு இதுதான் குறைய ஸ்கொயர் ஃபீட் போல் இருக்குது அதை விட வெளியில் இருந்து பார்த்தால் முழுமையான வீடு இப்படி ஒரு காட்சி தரும் த நியூ ஸ்டைல் ஆஃப் லக்ஸரி லிவிங் இது உள்ளுக்கு நீங்கள் இன்டீரியருக்கு தேவையான தளவாடங்களை போட்டு இப்படி அளவுப்படுத்தலாம்னு ஒரு த்ரீ டி மாதிரி டிசைன் ஒன்று காட்டி இருக்குது அதுக்கு அடுத்து தான் மெசனைன் ஃப்ளோ பிளான் இருக்குது அதுலேயும் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோன்ட்டு வீடுகள் இருக்குது நான் தட்டுறேன் பார்த்துக்கொள்ளுங்க எம் ஃபன் ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது ஸ்கொயர் ஃபீட் எம் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி இருபது ஸ்கொயர் ஃபீட் எம் த்ரீ பார்த்தா ஆயிரத்தி நூற்றி இருபது ஸ்கொயர் ஃபீட் அடுத்தது எம் ஃபோ ஆயிரத்தி இருநூற்றி எண்பது ஸ்கொயர் ஃபீட்டாக இருக்கும் நைட்டில் பார்க்கேக்கில் இதில் த்ரீ டி வியூ இப்படி இருக்கும் எங்களோட கணவற்ற பிரதான வேலை இதுதான் 
நான் ஒரு நாளும் சொல்வதில்லை உங்களுக்கு நீங்கள் இப்படி ஏதாவது த்ரீ டி டிசைனிங் வேலையல் இருந்தால் அவர்கிட்ட கொடுத்து கொள்ளலாம் நல்லா பார்த்துட்டு போவோம் அப்படியே புக்கில் இது நான் காட்டியிருந்த அந்த வீடு ஒரே வீட்டுக்குள்ள ரெண்டு இருக்கும் அதுக்கு லோ ஜூனிட் வண்டி இருக்கும் அப்ப ஜூனிட் வண்டி இருக்கும் இதுல காட்டுறதை விட உங்களுக்கு இஞ்சாலி படம் மனுஷனா விளக்கமே இருக்கும் ஜூனிட் டி ஒன்ட கீழ் வீடு இப்படி இருந்தால் அதே ஜூனிட் டி ஒன்ட மேல் வீடு இப்படி இருக்கும் இது ஓரளவு கொஞ்சம் கூட பிள்ளைகள் உள்ள ஆக்கள் இருக்கிறார்கள் வாங்குற ஆக்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளாலேயே நீங்க ஸ்டெப்பில் ஏறி போய் பாவிக்கலாம் நான் உள்ளுக்கு ஸ்கிப் பண்ணா பாத்தீங்கன்னா இதுல முழுமையான தோற்றத்தை பார்த்து நீங்க எந்த வீடு வாங்க போறீங்கன்னு வேண்டி கொள்ளலாம் அதே மாதிரி டி டூக்கும் இருக்கு டி டூண்ட கீழ் பிளான் அதுல மேல் பிளான் டி த்ரீக்கும் இருக்கு டி ஃபோருக்கும் அப்படியே இருக்குது சரிதானே இதெல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் அதில் ஒரு த்ரீ டி டிசைனிங் தான் இது இது ஸ்விமிங் பூல் ஏரியா நீங்கள் இதில் வீடு ஒன்று வேண்டதாக இருந்தால் ஸ்கேர் ஃபீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதில் விலை வித்தியாசப்படும் இப்போ நீங்கள் வேண்ட தொடங்கியிருக்கலாம் ஆரம்பத்தில் செவன்டி பெர்சன்டேஜ் முதலே கொடுத்துருவோணும் மற்ற தேர்ட்டி பெர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு மாச்சுக்கு வீடு முடிகிறதுக்கு இடையில் அதை இவியல் தங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரித்து சொல்லுவினோம் நீங்கள் அதுக்குள்ளே கட்டி முடிச்சிடுவோணும் காசு உங்களோட கையில் கீ ஒப்படைக்கில் ஒப்படைக்கேக்கில் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே கொடுத்து முடிச்சிருக்க வேணும் அதை விட ஒரு வருஷத்தில் இருந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு இடையில் உங்களுக்கு கட்டாயமே டீட்ஸ் கிடைச்சிடும் நீங்கள் வந்து ஸ்கேர் ஃபீட்டுக்கு வேறு வேறு விலையாக இருக்கும் நீங்கள் என்ன விலையன்னு சொல்லி கேட்பீங்கன்றதுக்காக சொல்கிறேன் தொள்ளாயிரம் ஸ்கேர் ஃபீட்டுக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் அதே மாதிரி ஆயிரத்தி ஐம்பது ஸ்கேர் ஃபீட்டுக்கு ஃபோர்ட்டி ஒன் மில்லியன் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது ஸ்கேர் ஃபீட்டுக்கு ஐம்பத்தி ஆறு தசம் ஐந்து மில்லியன் அடுத்தது ஆயிரத்தி இருநூற்றி எழுபது ஸ்கேர் ஃபீட்டுக்கு ஐம்பது மில்லியன் ஆயிரத்தி இருநூற்றி எழுபது ஸ்கேர் ஃபீட்டுக்கும் ஐம்பது மில்லியன் அடுத்தது ஆயிரத்தி இருநூற்றி எழுபத்தஞ்சு ஸ்கேர் ஃபீட்டுக்கு ஐம்பது மில்லியன் ஆயிரத்தி இருநூற்றி பத்து ஸ்கேர் ஃபீட்டுக்கு நாற்பத்தேழு மில்லியன் இதுதான் இந்த வீடுகளோட ப்ரைஸாக இருக்கும் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் அதில் வீடுகளோட காசை கட்ட வேண்டி இருக்கும் சாரு தமிழி தனித்துவமான ஒரு சிறிய குழு எங்களுடைய காணொலிகள் யாவுமே உங்களுக்கான உங்கள் பார்வை ஒன்று போதுமே உன் குழலில் நான் வளர நீங்கள் மறக்காமல் செய்யும் சப்ஸ்கிரைப்பும் பெல் ஐக்கனும் கசரடு கற்கும் மாணவர்களுக்கு ஒரு கொப்பியாகும் சாரரின் தூரலில் நடைந்து உங்களை சற்றே புத்துணர்வு ஆக்கிக்